Presidenten, jeg vil gjerne spørre talsmannen for regjeringspartiet om uttalelsen om at regjeringen har hatt som ambisjon å iverksette lovvedtaket. Dekker hans oppfatning av parlamentarismen? Er det slik at et lovvedtak skal iverksettes på tidspunktet Stortinget har vedtatt? Eller skal det iverksettes etter regjeringens ambisjoner? Og har representanten noen oppfatning om hvor mange år det kan gå før slike ambisjoner fører til iverksettelse? President, jeg mener å klart og tydelig si at regjeringen skal etterkomme Stortingets vedtak. Men i den situasjonen som oppstod, som jeg forklarte, hvor man støtter på nye problemer stadig, så ble ikke det gjort slik man hadde, og som også departementet hadde som mål. Så jeg tror ikke at noen her kan beskyldes for å ha satt til side Stortingets vedtak. Man har hele tiden jobbet aktivt for å få dette løst, men man møtte altså problemer som man ikke hadde sett i forkant, og det er bakgrunnen for at vi er der vi er i dag. Foss. President, det må jeg spørre, betyr dette, etter representantens oppfatning, at dato for iverksettelse er et skjønnsspørsmål? Da er det vel bedre at Stortinget vedtar at det iverksettes etter departementet, etter regjeringens skjønn. Det vil være en litt underlig formulering, president, i et storting. Men det er det representanten nå sier, at dersom man møter på problemer, så kan man ta den tiden man trenger for å iverksette et lovvedtak. Og der vil jeg spørre om, er dette i tråd med oppfatningen av parlamentarismen, at den makten til å vurdere Stortingets vedtak er flyttet til regjeringen etter dette? Arnsen? President, svaret er nei. Det er ikke et skjønnsspørsmål. Men her oppsto det uventet problemer. Og jeg må jo også få vise til at både tidligere statsråd Bjarne Håkon Hansen og nuværende statsråd har sagt at man burde vurdert å komme til Stortinget og bedt om en utsettelse i verksettelsen. Og det synes jeg er en grei beskrivelse. Her har det oppstått ting som ingen hadde ønsket. Alle hadde ønsket at Stortinget skulle få saker, eller at vedtaket skulle bli gjort i tråd med Stortingets vedtak. Og det mener jeg at regjeringen ikke kan beskyldes for å ha drevet på med noe skjønn eller noe ting her som ikke Stortinget skulle vette om. Etter forretningsorden så er det adgang til to replikker. Nei, president, det var etter den gamle forretningsorden. Hvis Stortinget har vedtatt ny forretningsorden etter det, for det som gjelder den perioden, er det ingen begrensning på antall replikker. Da får representanten Foss få replikker. Ja, president, da må jeg si at jeg ikke skjønner hva talsmannen egentlig nå sier. Man sier at departementet har arbeidet med saken hele tiden. Men det tok altså halvannet år før daværende statsråd Bjarne Håkon Hansen tok det første initiativ for å sjekke om vedtaket var iverksatt. Og å si at man da har jobbet hele tiden er kanskje i overkant. Men jeg får spørre representanten, ser representanten noen grenser? for hvor lenge en regjering kan vente med å iverksette et iverksettelsesvedtak med dato. Her har det altså gått cirka tre år. Ser representanten noen grenser, slik han definerer den nye flertallsparlamentarismen? Arnesen. President, jeg har ikke mer å tilføye til det. Jeg ser ingen annen forklaring på det. Her har man... Det er nybrottsarbeid som man har støtt på problem etter problem, og jeg synes at tidligere statsråd Bjarne Håkon Hansen beskrev det godt. Når man hadde løst et problem, så oppsto det et nytt, og så sier man at med bakgrunn i det man vet i ettertid, så skulle man ha gått tilbake til Stortinget og bedt om en utsettelse. Det ble altså ikke gjort, og jeg synes at når vi nå har saker, så bør det være en grei redegjørelse fra regjeringen i siden. Dette er kompliserte saker som vi heller ikke kan gå til våre naboland eller andre land og finne løsninger på. Så jeg gjentar igjen at regjeringen har ikke hatt noe ønske om å drive noe lureri i denne sammenhengen. De har jobbet iherdig for å finne løsninger, og det er de nå i ferd med å få helt og klart på plass som 
de første. Per-Kristian Foss. Nei, president, jeg har ikke invitert til noen spekulasjoner om regjeringens motiver. Men jeg har bare et enkelt spørsmål. Ser representanten ikke noe kritikkverdig i at Stortinget ikke blir meddelt, at Stortingets egne lovvedtak ikke er iverksatt? President, jeg ser i ettertid at regjeringen skulle ha kommet tilbake til Stortinget, burde ha vurdert å komme tilbake til Stortinget med en melding om situasjonen. Det er altså ikke gjort, og det har man også sagt fra statsrådene si side. Så jeg synes det må være en klar beskjed fra vår side. 